ากพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์หลายคนคงนึกถึงมีดพับพกพานาฬิกาข้อมือหรือช็อกโกแลตเรื่องชื่อเป็นอันดับต้นๆวันนี้เราพาคุณไปรู้จักสวิตเซอร์แลนด์ให้มากขึ้นผ่านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้อย่างดนตรีคลาสสิกซึ่งประพันธ์โดยดุริยกวีแถวหน้าของชาวสวิตซ์ฟาเบียนมิลเลอร์ค่ะซีรีมาดี for cello and orchestra is telling the story of the ancient Thai queen s i r i m a d i a wonderful tale an epic story about love and loyalty about wise governance and enlightenment สำหรับเชลโลและออเคสตราเป็นคอนเชตโต้มูฟเมนต์เดียวเดี่ยวเชลโลโดยเจียนปี้ชิงนักเชลโลระดับโลกชาวไต้หวันบรรเลงโดยวงดุรยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยอำนวยการเพลงโดยวัทยากรรับเชิญชาวสวิตซ์คลูดวิลาเรผู้ประพันธ์อ้างอิงมาจากนิทานพุทธศาสนาทางภาคเหนือของไทยทั้งยังนําเครื่องดนตรีไทยอย่างเปิงมางและชิงมาเพิ่มอัธรสและสร้างเอกลักษณ์การผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกอย่างกลมกลืนและวิจิตรพันธ์บทเพลงสิริมาตีจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกระชับความแน่นแฟนและเฉลิมฉลองวาระครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และไทยและจัดแสดงเป็นรอบปฐมทัศน์ของโลกภายใต้ชื่อจูบิลี่คอนเสิร์ตในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาณวิทยาลัยดุรยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลAsian and uh, Eastern and and Western um, music, art music together. Um, when I was uh, composing, I, I thought I I would love to use uh, also Thai instruments uh, in this um, in this piece, and uh, it was a great challenge because uh, the Thai instruments are have a different tuning that we have in the in the Western orchestra. ราชทูตสมาพันธรัฐสวิตซ์ประจำประเทศไทยสะท้อนความเห็นว่าจูบิลี่คอนเสิร์ตครั้งนี้แสดงถึงสัมพันธภาพอันดีระหว่างสองประเทศ Oh, I, I, I think it was wonderful because just a compose, Swiss composer composed something uh, by a fairy tale uh, from Thailand. Uh, so I think it's a nice culture bridge between Thailand and Switzerland. สวิตเซอร์แลนด์และไทยเริ่มสานความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นในพิธีลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและการพาณิชย์ในปี1931หรือพุทธศักราช2474ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์นับเป็นประเทศที่มีความสำคัญด้านการค้าและการลงทุนกว่า150บริษัทจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยและการลงทุนของชาวสวิตจัดเป็นอันดับที่10ของประเทศนอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวสวิตเดินทางมาพักผ่อนราว 10,000 คนต่อเดือนสำหรับความสัมพันธ์ทางการเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็เคยทรงประทับศึกษาณเมืองโลซานถึง17ปีและที่เมืองโลซานก็เป็นที่ตั้งศาลาไทยอันงดงาม
ในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมสวิตเซอร์แลนด์จัดเป็นประเทศที่มุ่งมั่นให้ความสําคัญเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางด้านนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันรัฐบาลสวิตช์ใช้กฎหมายที่สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมข้อใหม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณด้านศิลปะวัฒนธรรมระยะยาวถึง4ปีซึ่งเป็นนโยบายเพื่อให้การจัดการบริหารกิจกรรมต่างๆดําเนินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยระหว่างปี2012ถึง2015อนุมัติไปแล้ว514ล้านเหรียญยูโร